Let us start for, with the question, and the first goes to the U UN Correspondent Association President, please, Miriam Rahmati. Thank you, thank you so much, and uh, on behalf of uh, the United Nations Correspondent Association, thank you, Mr. Minister, for uh, this press conference. Uh, my question is, you said uh, that uh, Russia will not forget and will not forgive the U.S. Uh, uh, of denying uh, uh, Russian journalists visas to come to the U.N. and follow your visit. Uh, what does it mean, uh, and can you elaborate on that, please? Но мне кажется, уже сегодня было выступление нашего представителя. Сегодня было выступление нашего представителя в комитете по информации. И, разумеется, you suspect that I would not speak Russian, right? Мария уже сегодня в Комитете по информации подробно на эту тему высказывалась. Мы считаем возмутительным то, что происходит. Все заклинания о свободе прессы, о доступе к информации, которые произносили западные лидеры, включая Соединенные Штаты, разумеется, и которые были закреплены, между прочим, в решениях Совета по правам человека, в решениях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе которые принимали еще в начале 90-х годов, и тогда Советский Союз еще открыто шел на такие договоренности. Сейчас, когда Западу стало неудобно от наличия альтернативных точек зрения, от наличия возможностей жителей планеты и граждан соответствующих стран получить доступ к фактам, которые не вписываются в западный так называемый нарратив, конечно, Запад кардинально стал наступать на средства массовой информации, которые ему не подчиняются. Наши послы в разных странах, в том числе в Вашингтоне, регулярно приводят конкретные данные о дискриминации российских средств массовой информации. Много лет назад Франция отказала в аккредитации в Иосейский дворец RT и Спутник, назвав эти средства массовой информации инструментами пропаганды. Господин Кирби в отношении наших журналистов, которым не дали визы для участия вот в этой части нашего председательства, тоже сказал, что русские журналисты это пропагандисты и более ничего, не имеющие общего ничего с американским и так называемым демократическим видением свободы слова. Но в конце концов есть первая поправка Конституции США, которая ничего оказывается, не значит на практике. Вот. Ну и э, надо, наверное, посмотреть, как со свободой слова обстоят дела в Соединенных Штатах. Я вот слышал, что Такер Карлсон ушел э, из Fox News. Интересная новость. Чем она связана, остается только гадать, но явно... Э, Богатство взглядов в американской информационной среде пострадало. Вот, поэтому, что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду, какое непорядочное поведение американского руководства, Госдепартамента, как я понимаю, там принималось решение. И будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас. Thank you, Mr. Foreign Minister. I'd like to ask you your views on Sudan and what's happening there, and also about the involvement of the Wagner Group with the uh, uh, rabid support forces. We asked Hamiti, the leader of this group, about the involvement of Wagner with him and his forces, and he did not deny it. Um, and just a last question, to whom are they accountable, this group? Is it to the Russian government, to another body? Who are they accountable to? Thank you. Ну, что well, касается Вагнера, это частная Wagner, военная компания. Мы неоднократно уже этой темы касались, в том числе и в этой комнате, когда пару лет назад наши 
французские коллеги, руководство дипломатии Евросоюза в лице Барреля высказывали нам претензии в отношении наших связей с Мали, с Центральноафриканской республикой, и в частности устраивали такой мини-скандал по поводу того, что правительство Мали в условиях, когда французы стали выводить свою операцию из этой страны и закрывать свои военные базы на севере, где самая главная террористическая угроза, и в этой ситуации правительство Мали для того, чтобы не остаться беззащитным, обратилось к услугам частной военной компании под названием «Вагнер». Это его право, об этом министр иностранных дел Мали заявил на заседании Генеральной Ассамблеи, из этого никто не делает никакого секрета. Центральноафриканская республика и Мали, и Судан, и от других стран, чьи правительства, чьи законные власти обращаются к такого рода услугам, имеют на это право. И давайте не будем забывать, so, вот вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции, десятки. Многие из которых долгие годы работали, кстати, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины, что тоже наводит на значительный вопрос. Что касается происходящего в Судане, мне кажется, конечно, это трагедия, люди гибнут, угроза для дипломатов существенные. мы знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься. Но вспомните, как вообще развивалось суданское государство, сначала в единственном числе, а потом в числе Судана, в виде Судана и Южного Судана. Это все было ведь на наших глазах, когда американские коллеги сделали одно из своих приоритетных внешнеполитических задач – раздел Судана на две части. Обращались к нам, чтобы мы тогдашнего президента Амара Башира убедили пойти на договоренность о проведении свободного волеизъявления, о добровольном разделе. И мы, откровенно говоря, выступали за то, чтобы решал сам суданский народ, народы Судана. А в итоге разделение страны состоялось на две части, образовался Южный Судан, и вроде американцы, как инициаторы вот этого развода, должны были бы всячески помогать новым двум государствам сосуществовать, развивать экономику, обеспечивать благосостояние граждан. Но что-то американцам не понравилось, не буду вдаваться в детали, но они объявили санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана. И потом начались постоянные требования через Международный валютный фонд, ну и так далее. Поэтому вот это такая геополитической инженерии, This она до добра не доводит. И я бы все-таки рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса Давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой, давайте не будем к их усилиям решать свои собственные проблемы африканским путем, добавлять некие требования извне, которые не отражают интересов Thank you, Minister Lavrov. Uh, Michelle Nichols from Reuters. Thank you so much for the briefing. Um, I just wanted to ask you a little bit further about the Ukraine grain deal um, and whether um, Russia has a response yet to the letter that the Secretary General has sent to President Putin suggesting a way forward for the extension and expansion of this Ukraine grain deal. And China is the biggest recipient of the Ukraine grain under that deal. So has China asked Russia to extend the deal? 
Но про Китай сразу well, вам скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из Китайской Народной Республики, в том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с Китайской Народной Республикой есть общая граница, через которую налажен экспорт и импорт, и черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше, наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России, Казахстан, например. Что касается письма, которые вчера Геннадий Сталь передал моим президенту Путину, я надеюсь, что оно не утекло, потому что это ведь личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны, членов ООН. Если ее предали властности, эту бумагу, это будет не очень прилично. Это будет означать очередную, очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами. Я напомню, что когда 22 июля прошлого года эта договоренность Черноморской инициативы была подписана, в ее тексте было прямо сказано, что она касается вывоза зерна и аммиака. Про аммиак никто не вспоминал до позавчерашнего дня. Хотя вчера мне Антонио Гутерре сказал, что на мировом рынке ощущается острая нехватка удобрений, прежде всего из группы из аммиачной группы. Никто об этом не думал вот, до последнего момента. И то, как эта сделка быстро из Черноморской инициативы превратилась в Черноморскую зерновую инициативу и из гуманитарной инициативы превратилась в коммерческие предприятия, тоже вызывает достаточно много вопросов, о которых мы все, все, все это время не устаем, не устаем говорить, почему не устаем привлекать внимание. Если вы статистику видели, меньше 3% из всего объема, который, объема который, зерна, который прошел вот, из украинских портов, меньше 3% попало действительно в бедные страны, которые находятся в соответствующем списке всемирной продовольственной программы. Это Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан, кстати сказать, и Сомали. Все остальное, 80 с лишним процентов, страны с доходом высоким, либо с доходом выше среднего. Мы это обсуждали, привлекали к этому внимание. Потом на лицо была попытка украинских коллег в рамках вот этой деятельности совместного координационного центра в Стамбуле устраивать ну, искусственное скопление судов. И даже в украинской прессе была информация о том, что украинский режим брал взятки за то, чтобы согласовать очередь для какого-то судна пораньше, нежели, нежели без такого рода механизмов Мы привлекали внимание также к тому, что концентрируясь целиком и полностью на украинской части сделки, наши коллеги в ООН, прежде всего, забывают о том, что изначально Антонио Гутеррес предложил пакет неразрывно связанный. Да, он вчера мне сказал, что меморандум России ООН, он не очень конкретный. Да? Мы пошли на это, потому что меморандум содержит обязательство генерального секретаря и его сотрудников делать все для того, чтобы снять препоны на пути экспорта российских удобрений, российского зерна. Я не могу сказать, что он не предпринимает усилий. Нет, наоборот, и Антонио Гутерреш, и генеральный секретарь Юнгтат, и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам выступают за это, пытаются договориться с странами, объявившими незаконно законные односторонние санкции против Российской Федерации, но результата практически нет никакого. Россельхозбанк, это главный банк, который обслуживает наш сельскохозяйственный 
хозяйственный экспорт отключен от SWIFT, от системы SWIFT, и никто не собирается туда возвращать. Взамен нам предлагают какие-то разовые альтернативы. К трем американским банкам генеральный секретарь обратился с просьбой заменить Россельхозбанк, вернее, заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло, и действительно один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, что вот давайте вот на этом, на этом принципе построим всю дальнейшую работу, ну это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, и тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT. А если вы хотите, чтобы каждый раз и мы, и генеральный секретарь ООН, бегали и умоляли одну или другую финансовую структуру Соединенных Штатов в том, что они проявили великодушие, но это, сами понимаете, не может работать и не будет. Сохраняются проблемы со страхованием, хотя мне вчера говорил Геннадий Старт, что существенно упали ставки после его контактов с лондонским Ллойдом. Но это все, понимаете, это все нацелено на то, чтобы сохранить контроль над всем происходящим, не позволить нашему зерну, нашим удобрениям свободно попасть на рынки и на основе рыночных механизмов поступать в те или иные страны. И, конечно же, это все затрудняет работу всемирной продовольственной программы, которая помогает беднейшим странам. Вот помимо того, о чем мы говорим, у нас же почти 200 тысяч тонн удобрений были арестованы в портах Европейского Союза. В августе прошлого года президент Путин публично озвучил нашу позицию, согласно которой компании, владельцы этих удобрений, отдают их безвозмездно беднейшим странам через механизмы всемирной продовольственной программы. Это было в августе. Первая партия с 20 тысяч тонн из 200 тысяч тонн пошла в Малави только через 6 месяцев. Сейчас с огромным трудом Обсуждаются еще две отгрузки по 24 тысяч тонн каждая в Кению и в Нигерии. Но это все занимает время, это все сопряжено с бюрократическими препятствиями, с накладными расходами дополнительно. Вот, поэтому... Да, что касается нашей части, я возвращаюсь к этому вопросу, нашей части сделки, то да, мы видим старания генерального секретаря и его, его коллег, но результатов практически, практически нет. Если только не считать результатом, забрежившую надежду, что вместо нормальной поставки необходимой продукции на мировые рынки, надо будет в ручном режиме каждый раз умолять американские, европейские порты, банки, другие структуры, страховые компании в том, чтобы они проявили благосклонность. А, не об этом мы договаривались 22 июля прошлого года, когда поддержали инициативу генерального секретаря, которая, как он сам повторяет, носит пакетный характер. Пакет, он не из одной части состоит. Вот, поэтому, в отличие от вас, я не могу так уверенно квалифицировать то, что содержится в послании Гутерреша на имя Путина, потому что это послание все-таки не широкой общественности, а нашему президенту. И такие же послания были направлены, как я понимаю, украинцам и в Турцию. Но реакция на это послание будет после того, как адресат с ним ознакомится, по-моему, в личных домах вы психолог. Сергей Викторович, сегодня я здесь. 
Сегодня Джо Байден заявил о том, что он будет выдвигаться на второй срок президента Соединенных Штатов. При этом уже комментарии от тех же республиканцев, например, от также заявившего о том, что он будет выдвигаться на второй срок Дональда Трампа, говорят о том, что они всерьез опасаются, что это может привести даже к Третьей мировой войне. Как вы считаете, и вообще, какова наша оценка, кто предпочтительнее, если бы стал президентом Соединенных Штатов в следующий раз, или нам вообще все равно толку никакого нет? В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств. You talked about yesterday and a year ago about the inadmissibility of the expansion of NATO. And yet, because of the war, Finland has become a member, Sweden's next, and the NATO Secretary General is supporting Ukraine's membership. Was it a miscalculation, and where do you see the reasons now for the war since the NATO border with Russia has now doubled. Thank you. НАТО не собиралась останавливаться. Если вы посмотрите на развитие событий за последние годы, активнейшим образом шел процесс слияния в военных делах Евросоюза и НАТО. А недавно они писали декларацию, в соответствии с которой Евросоюз просто, по сути дела, делегировал НАТО ответственность за обеспечение безопасности всех своих членов и гарантировал предоставление территории стран Евросоюза, которые в НАТО не входят, для нужд Североатлантического альянса. И Швеция и Финляндия были ну, в первых рядах вот этого взаимодействия, все чаще и чаще участвовали в военных учениях НАТО, в так что здесь, я понимаю, это такая красивая фигура речи, что вот Россия хотела не допустить расширения НАТО, во-первых, это не столько мы хотели, мы считали, что это необходимо предотвратить, а сколько нам еще это обещали, несколько раз, но тем не менее, Лгали, теперь это все уже знают, как лгали последствия про минские договоренности, про многое другое, и потом некрасиво признавались в этом. Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила, это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни, и оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, за рубежом заключается в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, в итоге она ее сплотила. Поэтому давайте не будем сейчас делать выводы, чем все это закончится. Мы свои цели четко объявили и четко их подтверждаем, в том числе вчера подтвердили в нашем выступлении в Совете Безопасности. Чего добиваются американцы? Я вот читаю материалы в здешней прессе, аналитиков, общаюсь с некоторыми старыми приятелями из числа политологов. Они все больше задаются вопросом, а что дальше будет происходить. Наши цели мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у Соединенных Штатов, у НАТО, у Евросоюза накачивать Украину вооружением? Сейчас появилась эта вот смешная теория. Давайте, мол, мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину Зеленскую начать переговоры. Ну, это такая шизофреническая логика. Мы хотим, чтобы из Украины, с территории Украины, не исходили угрозы нашей безопасности. А эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года. И еще мы хотим, чтобы люди, которые 
считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую Православную Церковь, чтобы эти люди не подвергались дискриминации, не подвергались гонению, не подвергались угрозе истребления. Вот есть такой деятель у Зеленского, какой-то советник, Зеленский помощник, Подоляк его фамилия, uh, Podolak, он заявил, что мы заберем Крым, we'll и мы истребим в Крыму все русское. Это вот то, что США поддерживают, когда Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, американские деятели заявляют, что мы не можем не поддержать Украину, потому что Украина бьется за наши ценности и за демократию. Это вот в этом демократии заключаются все ценности, за которые НАТО готова до последнего украинца. Долгие годы мы привлекали внимание всех и всех к тому, что творится с национальным меньшинством на Украине, особенно с русскими меньшинствами. Приняты законы о запрещении, о запрете образования на иных языках, кроме украинского, хотя для языков Евросоюза сделали исключение, что лишний раз подчеркнуло нацеленность всей этой кампании против русской культуры. Запрещены средства массовой информации, как те, которые вещали на Украину из России, так и те, которые принадлежали украинцам, но вещали на русском языке, отражали оппозиционные взгляды. Миллионы книг вышвырнуты на русском языке, вышвырнуты из библиотеки, Тех, часть из них сожгли на площадях, как это делали нацисты. И запрещены практически все культурные контакты между нашими странами. Русская культура, русская, а не то, что происходит сейчас с Украинской Православной Церковью, посмотрите, пожалуйста, мы обратились и к генеральному секретарю ООН, и к руководству ОБСЕ, в другие инстанции, реакции не очень сильные. Примерно так же, как когда произошел госпереворот в феврале 2014 года, и мы стали задавать вопросы Франции, французам, немцам, полякам, так же так. Вы же за сутки до этого госпереворота гарантировали урегулирование, под которым стоят ваши подписи как гаранты. Знаете, что она ответила вы знаете, просто ну, бывают какие-то эксцессы в демократических процессах. Вот и все. То же самое, как впоследствии оправдывались любые, любые деяния киевского режима. При этом Запад торжественно подтверждал, что он будет накачивать его оружием для того, чтобы победить Россию на поле боя, потому что киевский режим отстаивает западные ценности и идеалы демократии. Вот если за этого воюете, так не вы, конечно, извините, ради бога, я не к вам обращаюсь, если Запад воюет за это, то тогда тем более должно быть понятно, за что мы выступаем и против чего мы будем выступать до конца. U.S. citizens being held in, in Russian jails? Have any contacts been had? Have they been sought? <laughs> and also, secondly, there have been prisoner swaps in the past. Can you speak C louder? Yeah, sorry. There have been prisoner swaps in the past. What are you looking for in exchange for Paul Whelan and Evan Gershkovich? По договоренности президента Байдена и президента Путина, достигнутой, когда они встречались в июне 2021 года в Женеве, создан специальный канал для обсуждения вопросов задержанных граждан России в США и задержанных американских граждан в Российской Федерации. Я не открою большого секрета, если скажу вам, что этот канал не предполагал вовлечения журналистов и не предполагал публичного засвечивания тех или иных ситуаций в интересах оказать давление на 
ведущиеся серьезные профессиональные переговоры. В России несколько американских граждан бывают наказаны за различные преступления, в том числе и упомянутые вами лица. Я имею в виду Пола Уиллана и Эвана Гершковича. Они были задержаны при совершении преступления получение материалов, которые составляют государственную и громкие патетические заявления о том, что журналист по определению не может совершать преступления, мы их не принимаем. Тому много примеров. И вот уже кто-то кто привлекал внимание к ситуации, когда вокруг Гершковича разразилась вот эта кампания, а, и никто не вспоминает про Джулиан Ассанжи. Никто не вспоминает про нашу гражданку, журналистку Марию Бутину, которая здесь два года провела в тюрьме только за то, что она занималась журналистикой и участвовала в работе неправительственных У нас около 60 человек здесь по uh, большинстве случаев обвинения очень uh, сомнительны. Ни разу похищение наших людей из Европы и из других стран, чем занимаются американцы, ни разу они не соизволили выполнить требования двусторонней консульской конвенции, по которой, если у них есть подозрения в отношении российских граждан, то нужно их не похищать, как в голливудских фильмах, а нужно обратиться к Российской Федерации и свои озабоченности выразить. Поэтому я еще раз хочу сказать, что канал для обсуждения этих вещей и такая работа, она не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс осложнить. По понятным причинам профессионалам это объясняет. To Turkey for the inauguration of uh, Turkey's first nuclear uh, power reactor, which was built by a Russian energy company. Does President Putin plan to visit Turkey on the 27th of April? Thanks. Но это будет объявлено в самое ближайшее время. Я скажу из того, что у президентов есть понимание о том, что такая встреча будет важна. Just quickly back to the Ukraine agreement. Oh, I'm Caleb Maupin from RT. Um, I'm asking, uh, Russia has repeatedly pointed out that Ukraine is not fulfilling its obligations under uh, the grain deal. Um, and my question is, uh, does Russia intend to withdraw from the deal, or is there, is there a reason for staying if they're not going to fulfill their obligations? Ну, не, не то, что Украина не выполняет своих обязательств. Украина не имеет отношения к той части сделки, которая касается российских удобрений, российского зерна. Эти части сделки блокируются западными санкциями. И именно для того, чтобы преодолеть эти санкции и снять препятствия на пути экспорта удобрений и зерна из России на мировые рынки, работает генеральный секретарь. Он подписался в этом меморандуме делать все, все возможное для того, чтобы этих целей достичь. Видимо, потребуется невозможно. Пока такого мы не наблюдаем. Но что касается перспектив сделки, я только что отвечал вашей коллеге, действительно, Гутерреш, Антонио Гутерреш вчера передал послание президенту Путину, оно будет доложено, и реакция будет сообщена. The, the Czech president recently made statements to the effect of uh, Beijing uh, doesn't want peace in Ukraine, that they benefit from the status quo. Um, what is Moscow's position on this? 
Я не могу комментировать заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля. Тут вот, извините, вот тут Жозеп Барель, я тоже упомянули про Чехию, я вспомнил про Евросоюз, он пока еще существует, и Барель заявил, что они будут, они будут развивать отношения с другими странами в зависимости от того, как эти другие страны относятся к России и Китаю. Это вот показатель, показатель нынешнего менталитета в европейской дипломатии. There are nearly 80,000 Ukrainian refugees currently in Ireland. Do you apologize to them for having to leave their homes, fleeing your war? And secondly, is China your friend? And if it is your friend, why aren't they sending you weapons? Why are they sending? Why aren't they sending you weapons? China. Are, are or aren't? Aren't. <laughs> Это смех сквозь слезы, потому что никто, конечно, не испытывает радости от того, как происходящее сказывается на жизни простых людей. Но о том, что жизнь простых людей должна привлекать внимание не только, когда они оказываются за границей и доставляют неудобства странам приема, но жизни простых людей должны привлекать все внимание и политику, когда эти жизни долгие годы на повседневной основе, законодательно и на практике дискриминируются, подвергаются угрозе. Всем было наплевать, когда мы привлекали внимание к тому, что ну, нельзя такие законы принимать. В Украинской Конституции написано, гарантируются все права национальных меньшинств, политические, религиозные, языковые и так далее. И, так далее. и когда они принимали законов, запрещающие эти права в отношении русского языка, мы обратились, тогда еще мы были членами Совета Европы, в Венецианскую комиссию, есть такой орган, который занимается анализом законодательства стран-членов Совета Европы на предмет его соответствия европейским конвенциям. И Совет Европы через эту свою Венецианскую комиссию вынес вердикт, что Украина должна принять новый отдельный закон о национальных меньшинствах. Они его приняли в декабре прошлого года. В нем написано, что гарантируются все без исключения права национальных меньшинств в том объеме, в котором это предусмотрено действующим законодательством. То есть в том объеме, в котором они были усечены до практически нуля. Это издевательство над, над правосудием на чем угодно. Что касается беженцев в Ирландии, я не знаю, много сейчас информации, в том числе в западноевропейской, восточноевропейской информационной среде, о том, что там далеко не все такие уж нуждающиеся. И скандалы бывают. Кто-то у кого-то что-то там украл, жену увел или наоборот. Я не хочу обижать никого. На нашей территории гораздо раньше стали появляться беженцы, прежде всего в результате той войны, которую развязал режим Киеве против собственного народа на востоке страны. Развязал войну только за то, что население Крыма и востока Украины отказалось признать госперевод. И сказала этим ребятам, оставьте нас в покое, мы хотим сами решать свои вопросы. За это их объявили террористами, против них начали войну. И миллионы людей побежали к нам. Я не припомню, чтобы кто-то вот в этом зале или на других моих пресс-конференциях с участием западных журналистов интересовался этим аспектом ситуации. И после, вот в последний год-полтора тоже беженцы к нам идут из тех районов, которые остаются под контролем киевского режима. И вот вы из Ирландии. Вот очень, очень хорошо, потому что я периодически 
использую такой аргумент. Если бы в Ирландии запретили английский язык, как бы к этому англичане отнеслись? Это немыслимо, это никому никого в голове не помещает. А на Украине русский можно запретить. И можно публично заявлять, что убирайтесь вообще в свою Россию, если вы считаете себя частью русской культуры. Как это сказал Зеленский задолго до нашей специальной военной операции, его спросили, чуть ли не CNN, его спросили, что он думает о людях, которые живут по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, ну, бывают люди, а бывают существа, спичи. И вообще, продолжил этот лидер демократии, Всемирной. если кто-то на Украине ощущает себя частью русской культуры, мой совет ради будущего ваших детей и ваших внуков, проваливайте в Россию. А когда вы спросили, что он думает про неонацистский полк Азов, который еще в 13 году, даже в Вашингтоне, в Конгрессе, был специально обозначен как структура, которая не должна получать американцев финансирование. И вот его спросили, как насчет этого Азова, который марширует под нацистскими флагами, с символами эсэсовских дивизий. Он сказал, ну, у нас много таких. Они такие, какие они есть. Точка. Вот, поэтому те ценности, которые Зеленский за западный мир отстаивает в войне против России, они вот включают в себя и такие, такие вещи, о которых, честно говоря, я думал, мы давно избавились, но Европа просто в мгновение ока вернулась к тем традициям, которые еще пестовались в прежние времена. Спасибо, like increase its goals all the time. But the main goal in 1945 was to prevent World War III. Mm -hmm. And for 70 or 75 years, we have been able to, you know, has been able to reach this goal. I heard your speech yesterday at the Security Council, and it looks like you are not confident. I don't think you're confident anymore that this institution can prevent another world war. So my question is, why you are not confident? And what the Secretary General, does it have any role? Because for example, Lula, the president of uh, Brazil, that you just, uh, you just visited Brazil, it's a came question. up. It's still a question. Or the you question want to is, yeah, the question is, what do, why the Secretary General didn't, is, we're not seeing him doing the same thing the others do and they're coming up with a plan. The Secretary General, the Secretary General of UN is not coming with a plan for peace because uh, you are not going to even uh, uh, look at it or he's not doing it because he can't do it. А вы не хотите у него спросить? Well, why don't you ask him? Я не знаю. Я могу know. только вам сказать I насчет того, I насчет, been, насчет been того. Asking, but, it, да. but ну, that's the уже, question. Can the, I start answering? Okay. Uh, Насчет того, кто э, кликушествует про Третью мировую войну, президент Байден, если я сейчас дословно цитату не воспроизведу, он сказал, что если мы поможем Украине победить, то мы предотвратим Третью мировую войну. Вы анализируете высказывание своего президента или только мои выступления в сайте безопасности? Какое-то время назад тогдашний премьер-министр Британия, Лиза Трас заявила, что она без колебаний нажмет на красную кнопку. Франция, тогда, по-моему, Жан-Ив Ледриан был министром иностранных дел. Он, когда услышал все эти разговоры, он сказал, у Франции тоже есть ядерное оружие. А потом, по командующий военно-воздушных сил Германии, 
заявил, что пусть нас Путин не пугает ядерной войной, мы к ней готовы. Это все было, когда мы вообще молчали про Третью мировую войну. Напомню, что именно мы, еще при президенте Трампе, предлагали американцам переподтвердить публично, официально, на высшем уровне заявление Горбачева Рейгана о том, что Россия и США, ну, тогда еще Советский Союз и США, уверены, что ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана. И мы предложили вот уже при, при Дональде Трампе сделать то же самое. Не получилось. Американцы хотели это заявление, если вообще были готовы обсуждать, то с какими-то оговорками, что, конечно же, полностью его обесценило бы. При президенте Байдене наши президенты, Байден и Путин, такое заявление сделали, и потом мы, опять же, проявили инициативу, и аналогичное заявление о недопустимости ядерной войны было принято на высшем уровне всеми пятью ядерными, официальными ядерными державами. Поэтому, вы знаете, когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. Ну, у того, что болит, вот о том и говорит, у нас такая есть пословица. И я очень надеюсь, что вот все эти заявления, типа, если Украина проиграет, то не избежать Третьей мировой войны, или наоборот. Надеюсь очень, что те, кто их произносит, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность. Да. Игорь Наймушин, РИА Новости. Сергей Викторович, Игорь два вопроса, если позволите. Первый связан с выходом делегации Израиля во главе с постпредом Орданом сегодня с заседания Совбеза по Ближнему Востоку. Как вы расцениваете этот шаг? И была ли коммуникация с Израилем до заседания, которая указывала или могла указывать на соответствующее решение израильской делегации покинуть встречу. И второй вопрос, он связан с последним заявлением замглавы Министерства обороны Великобритании. Мистер Хитт сказал, что Великобритания направила Киеву уже тысячи снарядов для танков. Сегодняшнего заседания я, честно говоря, не могу комментировать детали, потому что когда мы заступили на пост председателя Совета Безопасности, обсуждался график заседаний, тематика заседаний, и никто не возразил против того, чтобы сегодня обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины. Сегодня представитель Израиля так пафосно и эмоционально задавал вопрос риторический, вот как бы Россия отнеслась к тому, если бы антироссийское заседание назначили на 9 мая, день Великой Победы. Знаете, я в ООН работал 10 лет. Мы заседали и 9 мая, обсуждая самые разные вопросы и по другим праздникам других стран-членов ООН. Ну, такая организация, если исключить все даты, которые каждая страна хотела бы оставить свободным, ну, сами понимаете, очень мало останется рабочих дней. Но, Представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском значит, действии в такой день. Вот здесь, наверное, нужно ответ поискать на то, как это оценивать. Действо не было антиизраильским. Это действие, заседание проводилось на основе пункта повестки Дня Совета Безопасности, который на этой повестке Дня стоит десятилетия. И палестинский вопрос — это самый застарелый конфликт, не решаемый вообще, никак и никем. Сейчас пытаются все опять от тех договоренностей, которые закреплены в резолюции Совета Безопасности, уйти и как-то экономические блага какие-то пообещать за то, что палестинцы не будут требовать создания своего государства. Вот о чем сейчас вот, Поэтому это не антиизраильское мероприятие. Это мероприятие, как я подчеркнул в своем выступлении, нацелено на выполнение 
изначальных решений ООН, которые призваны обеспечить право палестинцев на создание своего государства и одновременно право Израиля на безопасность на своих границах и в целом на отсутствие угроз безопасности Израиля во всем регионе. Вот о чем идет речь, а не о том, чтобы Израиль осуждать. Сегодня звучало немало критики и в отношении тех террористических актов, которые осуществляются против Израиля. Это всем хорошо известно. Вот, наверное, так я бы ответил на ваш вопрос. А второй был, я забыл уже. А, ну, мы про объединенный уран уже неоднократно высказывались. Кто бы там ни говорил о том, что он не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ есть не списки, а есть факты. И интервью с людьми, которые пострадали в той же Югославии, бывшим от Объединенного Урана, есть и на нашем телевидении, я видел и в интернете, и на западных телеканалах. Эти люди выступают и в Италии в том числе. Ветераны тех боевых действий, которые вот боролись с режимом Милошевич, как они тогда говорили. Поэтому здесь нужно свою ответственность осознавать. So и, ну, в Британии что, они там на острове? Поэтому, well, может быть, island, и не so так важно, где этот объединенный уран будет излучать или не излучать то, что в нем там содержится. Аманда, это CNBC. После февраля 24, по многим тиллиям, Россия – самая самая санкционная страна в мире. Do you think Western sanctions are working, and can your country withstand more economic pressures? Вы знаете, мы уже приспособились, мы достаточно быстро приспособились. Я помню еще Барак Обама в 2010 году говорил, говорил, что он что у, э, экономика России уже э, лежит разорванная в клочья. Ну, если такое желание и есть, well, оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, ну, мы давно уже сделали для себя, для себя вывод, что надо полагаться на себя и на тех, кто является договороспособным. На тех, кто лжет, кто постоянно обманывает других и пытается заполучить себе односторонние преимущества, нелегитимные, больше полагаться на них. Мы уже говорили, что если сейчас некоторые западные компании, которых выгнали из России, их правительство, и которые послушались, пытаются возвращаться, ну вот... Наше правительство комментировало эту ситуацию. Мы не очень уверены, что надо обязательно решать сразу этот вопрос. Пусть освободившаяся ниша занимает наш бизнес. Мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ, которые нам история и Господь Бог дал в, этой, в этом мире, а не через какие-то виртуальные услуги или доминирование, искусственное доминирование того же доллара и зависимость от этого доллара. Кстати, то, что американцы запустили процесс дедоларизации, и что этот процесс уже сейчас с большой тревогой анализируется, в том числе и местными в США политологами и экономистами, это факт. Если я правильно помню, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%. 8% за год это, это существенно. И переходы к расчетам в национальных валютах в обход доллара, Евро, евро и иены, переход к выработке цифровых валют, он уже не остановим. И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с международным валютным фондом, например, со Всемирным банком, это очень большой вопрос. Процесс запущен. Американцы доказали, что они говорили неправду, когда долгие десятилетия, еще после отмены Никсона золотого стандарта, 
Nixon's abolishment of the gold standards, they claimed, they said, well, don't worry even with the fact by gold, this isn't our dollar, this is our shared common global currency that will ensure the smooth functioning of all the mechanisms of the global economy. And now that they have proven that they easily get off the ground, that they have been able to get off the ground, that they have been able to get off the ground, that they have been able to get off the ground. Это и священность собственности, отказ от использования односторонних протекционистских мер и многое другое. Это все то, на чем они основывали модель глобализации, которую, по большому счету, весь мир воспринял и стал в этой модели уже свои планы и выстраивать, и реализовывать. Сейчас глобализация уже не имеет никакой перспективы в том виде, в котором она была. Идет фрагментация мировой мировой экономики, идет деглобализация и регионализация. И эти процессы, в том числе, мы ощущаем и активно в них участвуем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, соглашения между Евразийским экономическим союзом и Китаем, ну и в рамках БРИКС, где президент Лула, о котором сегодня вспоминали, заинтересован в том, чтобы подготовить к ближайшему саммиту, который будет летом подготовить аналитический материал о том, как не зависеть от капризов тех, кто до сих пор руководил международной Do you think that Russia has been fooled in the beginning to sign this deal? And my question is, you talk a lot about a new world order, uh, which has been resonated yes yesterday by the member states like Brazil. Um, can you tell us why the international multipolar world order is better than the current one, uh, especially for the you know, rule-based order by some of the Western colleagues, and the most importantly, how you are going to persuade your Western colleagues to believe that. Thank you. Ну насчет насчет сделки, она повторю еще раз, она не называлась зерновая, она называлась Черноморская инициатива. И в самом тексте этой договоренности было записано, что она касается расширения возможности вывозить зерно и удобрений. Нет, я не no, подозреваю генерального Стариона, uh, вообще не могу его подозревать в том, что он хитрил, когда эту сделку предлагал. Я убежден на 100%, что он действовал искренне. Я хорошо знаю Антонио Гутерреша и могу это с уверенностью утверждать. А другое дело, что его искренние и настойчивые усилия, направленные на убеждение тех, кто ввел санкции, сделать исключение хотя бы для сельскохозяйственного экспорта зерна и удобрений. Эти усилия не возымели результат, о чем я уже подробно сегодня говорил. Насчет вопроса о том, как убедить западных коллег в необходимости выстраивать многополярный мир, многополярное мироустройство, я не буду их убеждать. Мы свои позиции излагаем, Китайская Народная Республика, Бразилия, многие другие свои позиции излагают, и предлагаем вести дела на основе того, что записано в уставе, что мы все имеем равные права, и что мы должны искать баланс интересов и коллективно решать мировые проблемы. И, наверное, лучшим способом убедить западные страны в том, что многополярный мир 
уже формируется, является просто не мешать историческому процессу. Они ему сейчас пытаются мешать. Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный. Мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения, доказавших свою полную недоговороспособность за Санкции сейчас, вот я слышал, запрещают в Китай полупроводники продавать, и при этом параллельно требуют от Южной Кореи, чтобы она не, не замещала выпавшие, выпавшие поставки полупроводников из Европы и США своими поставками. Идет ну, подготовка к новому, к новому раунду войны за мировое господство, вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство. Наверное, это может замедлить естественный процесс формирования многополярного миропорядка, но ненадолго. В историческом плане я уверен, что так, так не будет. Но вот все эти претензии на то, что, как сказал Боррель, райский сад, которым он поднимает Запад, окружен джунглями, ну, это, помимо того, что это расизм и нацизм, это отражение той самой философии, которая вредна всему человечеству, в том числе самим носителям этой философии. Вдруг вот, значит, президент Макрон после визита в Пекин, если вот мы при Китае, а сказал, что у Европы должна быть самостоятельность, что быть союзниками Соединенных Штатов совсем не обязательно следовать воле Соединенных Штатов по любому вопросу. И упомянул Тайвань, что это не европейская тема. Ну, в скобках замечу, что это подразумевало, что Украина это европейская тема, значит, тем самым было признано, что Европа воюет руками Украины. Но тут же после того, как Макрон это заявил, Боррель буквально вчера, по-моему, выступил с инициативой о том, чтобы Евросоюз направил свои военно-морские силы в Тайваньский пролив. Что это означает? Это означает, что в Европе, ну, либо те, кто поддерживает логику Барреля, они уже совсем потеряли всякую самостоятельность и только интересы на США руководствуются, либо они там еще не договорились, какая у них будет единая позиция. Вот, ну, я далеко ушел от вашего, от вашего вопроса, но в принципе, конечно, многополярный мир, он, он объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация, я не знаю. Многие говорили, в том числе вчера на заседании, о том, что двадцатка, группа 20 может стать прообразом какого-то механизма управления. Я считаю, что все-таки лучше опираться на устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий, Нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу, вроде двадцатки, напоминающие членство в группе 20. Но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Мария. Um, this is Maryam Ramadi, Afghanistan International. I have uh, one question regarding Afghanistan. As you know, the Taliban recently have banned women from working at the UN offices. The Secretary General is traveling to Doha to meet with the special envoys uh, regarding Afghanistan. What do you think the next step of the international community be regarding Afghanistan? And also one question about JCPOA. Do you think JCPOA is dead? Thank you. Насчет Афганистана, да, мы поддержали yes, инициативу генерального секретаря провести, по-моему, 1-2 мая в Дохе встречу специальных, специальных представителей, включая большое количество западных стран. Весь прошлый год и в этом году мы занимались Афганистаном в таких форматах, как страны-соседи. Вот недавно было заседание министров иностранных дел соседей Афганистана в Узбекистане в прошлом году, так 
которая встреча была в Китайской Народной Республике. Параллельно работает четверка Россия, Китай, Пакистан, Иран, в которую мы пригласили Индию, хотим, чтобы... Это вот пятерка сформировалась в качестве, ну, такого, если хотите, ядра формата стран-соседей. Мы сохраняем московский формат консультаций, в котором, кстати сказать, участвовали все время Соединенные Штаты, а потом они вот закапризничали после того, как спровоцировали происходящее на Украине, вышли из этого формата. Была тройка России, Китай, США, которые Пакистан присоединили. Этот формат тоже забросили, ну, видимо, для того, чтобы каким-то образом внедрить Запад в процессы по содействию урегулированию в Афганистане. Вот Генеральный Старь созывает конференцию, в которой мы будем участвовать. И, конечно, считаем, что Запад не должен уходить от дискуссий, потому что Запад 20 лет в Афганистане был, ничего не сделал для того, чтобы каким-то образом укрепить экономические возможности Афганистана. То, что там взорвалось производство наркотиков, которое до сих пор остается рекордом, хотя там пытаются его запрещать, и мы это тоже поддерживаем. Но для развития Афганистана прежде всего, конечно, нужны деньги, которые Соединенные Штаты арестовали и отказываются их выдавать на нужды населения. И Запад должен не только вернуть афганский авар афганскому народу, когда созреют для этого условия, но и, конечно, посмотреть на компенсацию ущерба, которую он за 20 лет нанес афганскому государству, экономике и населению. Мы исходим из того, что талибы это реальность. На земле и с ними нужно разговаривать. Одновременно мы не будем идти на признание этого правительства де юре, пока оно не выполнит своих собственных обязательств, которые в, в международном сообществе получили признание, а именно пока оно не обеспечит инклюзивность правящих структур, не только инклюзивность в этническом смысле, но и в политическом смысле. Потому что сейчас правительство талибов, как они говорят, нам есть и узбеки, и таджики, и хазарейцы, это так, но все эти этнические представители, они все талибы в политическом плане. И для гражданского общества, конечно, очень важно, чтобы широкая представленность политических сил страны была обеспечена. Но и среди других критериев для юридического признания все упоминают базовые требования в области прав человека, включая права женщин и девочек. Это, конечно же, будет обсуждаться на конференции, которую Антонио Гутерреш созывает. Не к нам вопрос. Мы исходим из того, что договоренность о ее возобновлении была достигнута достаточно давно. И сейчас почему-то европейские страны потеряли энтузиазм. Американцы через, разных, через разные источники уже анонимно заявляют, что надо что-то другое искать. Не знаю. Мы, мне кажется, что это огромная ошибка упустить шанс эту сделку возобновить. Тем более в условиях, когда налаживаются отношения, нормализуются отношения между арабскими странами и Ираном, вот в частности, Саудовской Аравии, при поддержке Китайской Народной Республики восстановлены отношения. Этот процесс очень здоровый, и мы, в принципе, за то, чтобы в районе залива какие-то механизмы сотрудничества, транспарентности, укрепления доверия создавались. Но на данном этапе ни от Ирана, ни от нас, и не от Китая, зависит полное возобновление этой сделки. Те, кто ее разрушил, должны ее вернуть к жизни. Если вообще какой-то есть шанс, то это только вот в таком виде. По нашим оценкам, тот документ, который вот был согласован еще в прошлом году, он отвечает этой задаче. Попытки навесить 
новые требования, которых не существовало в изначальном тексте JCPOA, а эти попытки, конечно же, затрудняют процесс и отражают ту, ту самую линию, о которой мы сегодня уже говорили, выторговать или вырвать шантажом односторонние преимущества. You spoke about the golden billion. About? Golden billion, you spoke yeah. about it. And do you anticipate in the future to see that the world is not only one golden billion, but eight golden billion? And the second is about the two-state solution. Everyone repeated this uh, slogan, two-state solution. You know, I think, do you still believe there is any chance, real chance, to have an independent contiguant, sovereign, Palestinian state. Thank you. Ну, я считаю, что мы не должны опускать руки. Сейчас мы наблюдаем попытки убрать политические аспекты палестинского вопроса и сконцентрироваться на предложении каких-то экономических выгод для палестинцев. Ну, судя по всему, это своего рода взятка. Вот вам финансовые средства, но давайте как-то забудьте про независимость, про государство. И я здесь не могу понять логики. Вот сегодня упоминали постоянного представителя Израиля при ООН. Он вот в своей национальной речи отстаивал право Израиля иметь еврейское государство. Но если это так, то как же быть тогда с палестинцами? Тогда им нужно свое государство. Это признание того, что двухгосударственное решение – это единственный способ подорвать еврейскую суть Израиля, которую Израиль отстаивал. Поэтому so, я все-таки думаю, что I разум возобладает, и с холодной головой, когда будет возможность не оглядываться на какие-то электоральные циклы, можно будет все-таки всерьез этим заняться. Хотя как не оглядываться на электоральные циклы, когда здесь они, например, каждые два года, и время-то на работу не остается, надо избираться. When every two years one focuses on elections and re-elections. Well, про 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 миллиард я сказал вчера, конечно, это арогантно, это невежливо, то что записано в решениях НАТО и Евросоюза, высокомерие. Это все те люди, которые говорят Black Lives Matter. These are all the people who say Black Lives Matter. Yes, please. Thank you, Maria. Greetings, Mr. Minister. Nice to see you again. Uh, are you personally involved in any of the uh, negotiations that would release prisoners in America and in Russia? For example, Evan Gershkovich. Are, are you personally involved? And I have another question, which is, uh, I it. It looks like the Ukraine admission into NATO is not very realistic, despite what some people have said. But as a member of the EU, it may be more feasible. What is your opinion on that? На первый вопрос ответ простой: нет. На второй вопрос, ну я не могу решать за Европейский Союз, но мы видим, как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в такую агрессивную структуру с заявленной целью сдерживать Российскую Федерацию. И вот смотрите, как регулярно Президент Сербии высказывает свои озабоченности, что от них требуют присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, наплевав на судьбу сербов, которые на севере этого края, вот что сейчас из себя Евросоюз представляет. Если ты 
антироссийскую политику проводишь, то у тебя есть очень хорошие шансы. Но мне будет интересно посмотреть на ситуацию с той же Сербией, с той же Турцией, которая, уж я уж не помню, сколько лет ведет переговоры, и есть желающие в Евросоюзе Украину принять в срочном порядке. Ну, тогда просто докажет Евросоюз, что все это не соответствует криториям, а это пускай они сами решают, но то, что сейчас Евросоюз от НАТО, ну, мало чем отличается. В этом никаких сомнений у меня нет, тем более, что они подписали Декларацию недавно, но это Евросоюз. Um, thank you, thank you very much, Mr. Minister, and uh, I know I speak on behalf of all of us that when you're in New York, we always happy to have you here answering questions from us, Edith Lettera, from the Associated Press. Um, as you look ahead to the rest of this year, Uh, what are your expectations for um, the state of peace and security in the world? Do you see prospects for um, negotiations or an end to the Ukraine conflict, to other conflicts, Yemen, Libya? Um, You said Sudan. <laughs> um, what what are your hopes and expectations? Ну, мне деньги платят не за надежды и не за ожидания. Мы должны решать конкретные задачи, и они сейчас прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из официальных деятелей. А в остальном, знаете, ну, Политика – это такое дело. Well, В 2003 году, через несколько месяцев после kind of начала незаконной войны в Ираке, Джордж Буш-младший на борту авианосца в мае, по-моему, объявил, что в Ираке победила демократия. Сейчас у вас какие ожидания от Ирака? Я не знаю. От Ливии то же самое. От Ливии, когда... Президент Обама решил руководить как бы from behind и выпустил вперед европейцев. Тоже грубейшим образом нарушена была резолюция Совета Безопасности, которая всего-то требовала установить бесполетную зону, чтобы авиация Каддафи не летала. Она не летала. Мы взяли, разбомбили страну, в клочьях, вот как раз то, о чем Обама говорил про Россию, сейчас произошло уже не с экономикой России, а с государством под названием Я очень надеюсь, что по Йемену, вы упомянули Йемен, будет прогресс. Я сегодня отметил в своем выступлении, что мы ценим усилия, которые Саудовская Аравия предпринимает в этой связи на вашу прямой диалог. Нет, я не буду даже гадать. А, по Украине дело не в том, что есть какой-то график. Это... В других странах есть графики, я помню, по той же Ливии, 
Французы сколько раз объявляли какие-то конференции, на которых принималось решение, что через 4 месяца и 3 дня будут выборы. Это было начиная с 2015 года. Мы все там же. Вот, так что надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции. И, и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег, какие цели они-то преследуют в том же Ираке, в той же Ливии и в других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность. Вот, но надо оставаться оптимистами, это неизбежно, хотя говорят, что оптимист... Нет, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Да, так, вот. Но тем не менее, мы будем надеяться, надеяться на то, что все-таки возобладает стремление к объединению усилий и понимание того, что раскалывать мировое сообщество на миллиарды, 7 миллиардов – это неправильно. Ставить себя выше других – это тоже неправильно, какими бы аристократическими традициями лордов и других высоких титулов это не оправдывалось. Мы живем на одной земле, и вот сейчас поговорили про Третью мировую войну. Ну кому это нужно? Но, видимо, кто-то готов идти до конца, если, еще раз процитирую заявление, что если Украина победит Россию, то есть шанс избежать, то мы избежим Третьей мировой войны. Вот такая простенькая штучка, которая пока заменяет нормальный профессиональный разговор ответственных политиков. Но я вам говорю, тоже успех в вашей работе, она на самом деле важна. И еще раз призываю вас, учитывая, что российских журналистов на этот раз меньше, чем могло бы быть, помочь компенсировать эту, эту, эту численность широким освещением всего того, что вы от нас услышали. Спасибо большое.